इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा मगर इसे सिंपल लिक्विड मत समझना कमांडा द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल की बनाई हुई लिक्विड है जो पूरे हिंदुस्तान को तुम्हारा गुलाम बना देगी इसलिए यदि हम सोचते हैं कि शक्तिमान भैया को वहां जाना चाहिए तो शक्तिमान भैया वहां अवश्य जाएंगे अरे रुको रुको इसका मतलब है जाना होगा पहला आदर्श कभी झूठ नहीं बोलना जेकॉल नाकाम हो गया एक बार फिर अंधेरा हार गया शर्मनाक ढंग से और जीत गई ये रोशनी जो काम बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए वो काम ये अतना सा शक्तिमान कर रहा है मां दे रहा है तबराज गिलविश को और उसके हाथों होने वाली हर मात से डोल रहा है तमराज किलविश का ये साम्राज्य रोकना होगा रोकना होगा उसे आखिर शक्तिमान के इतने शक्तिशाली होने का राज क्या है क्यों हो रही है बार बार मेरी मात एक अदने से आदमी से कई महागुरु की वो भविष्यवाणी सच तो नहीं मुझे मारकर ये मत समझना किलविश कि अंधेरा जीत गया है मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि जिस बालक के हाथों तुम्हारी बुद्धि लिखी है उसी बालक को मैंने शक्तिमान बना दिया है क्या तुम आज तक यही समझते रहे कि वो बालक मर चुका है मगर नहीं किलविश नहीं उस बालक को हम सूर्यांशियों ने तुम्हारी दृष्टि से दूर बचाकर जीवित रखा था अब देखो आज हमने उसे शक्तिमान बना दिया अब उसके हाथों होने वाली तुम्हारी मृत्यु कोई नहीं टाल सकता कोई नहीं टाल सकता गिरीश सच है तो इस सच को बदलना होगा अगर सूर्यांशु ने मेरी निगाह से उस बच्चे को बचा लिया था तो मैंने भी एक ऐसी चीज को बचाकर रखा हुआ है जिसका रिश्ता शक्तिमान के बाप से है और यही चीज शक्तिमान की मौत बन जाएगी <laughs> और शक्तिमान की मौत का मतलब होगा मेरी अमरता अंधेरे की अमरता शक्तिमान के मरते ही तमराज किलविश अमर हो जाएगा और जब तक तमराज किलविश जिंदा है तब तक अंधेरा भी जिंदा रहेगा गायब रहेगा अंधेरा अंधेरा गायब रहेगा
आज किलविश रहे हो इस कैद से रिहा करके आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है दोबारा मुझे इस कैद में मत डालिएगा इस तरह पत्थर बनकर नहीं जी सकती मैं नहीं जी सकती मगर किलविश की कैद से आजाद होकर जीने की शर्त आज भी वही है किलविश के और नुमाइंदों की तरह किलविश के साथ काम करना दुनिया में अंधेरे के साम्राज्य को कायम करने में कलविश की मदद करना बोलो मंजूर है जमान खोल बोलती क्यों नहीं कलविश की शर्त मंजूर है नहीं तमराज किलविश नहीं हर बार की तरह अब भी मेरा वही जवाब है नहीं नहीं बेहतर तो होगा आप मुझे मार दीजिए मार दीजिए मुझे अब मैं आपकी किसी काम की नहीं रही मार दीजिए मुझे मार दीजिए मरकर किलविश के चंगुल से आजाद होना चाहती हो मगर मरने के बाद भी किलविश के चंगुल से आजादी <laughs> नामुमकिन क्योंकि किलविश तुम्हें कभी मौत नहीं देगा बल्कि अपनी कैद में रखकर तुम्हें हमेशा हमेशा तड़पाता रहेगा अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में चैन अमन और शांति चाहिए तो किलविश की बात मान मेरी बात को ध्यान से सुन एक शख्स है शक्तिमान उसे मौत की सौगात देनी होगी तुझे नहीं तमराज किलविश नहीं मैं ये सब कभी नहीं कर सकती मैं शक्तिमान को कभी नहीं मार सकती शक्तिमान को तुम्हें मारना होगा क्योंकि वो सूर्यांशियों के द्वारा बनाया हुआ मेरे खात्मे के लिए एक योद्धा है वास्तव में वो एक आम इंसान है मगर आज चुनौती बन गया है अंधेरे के साम्राज्य के लिए मगर जब वो एक आम इंसान है तो उसे आप क्यों नहीं मार सकते एक आम इंसान होकर वो आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती कैसे बन गया क्योंकि सत्य की प्रबल शक्ति है शक्तिमान के पास उसके हाथों तो मेरी मौत भी लिखी है यही कहा था मुझसे मरते वक्त सूर्यांशियों के महागुरु ने लेकिन तकदीर के लिखे को मिटाना ही तमराज किलविश की आदत है इससे पहले की वो मेरी मौत बनने की कोशिश करे तुम मौत बनकर निकल जाओ उसे अगर क्यों क्यों मारू मैं उसे क्यों काम करूं मैं अंधेरे के साम्राज्य के लिए मेरी बहन शालिया भी तो आपके लिए काम करती थी ना आपके एक ही इशारे पर उसने ना जाने कितनों की जान ली थी और अंधेरे के साम्राज्य ने उसके बदले में क्या दिया सिवाय एक दर्दनाक मौत की नहीं तमराज किलविश नहीं मैं अपनी बहन शालिया की मौत को अभी तक भूली नहीं हूं ये बात मुझे आज भी अंदर ही अंदर जला रही है कि अपनी बहन के हत्यारे से मैं उसकी मौत का बदला अपने हाथों से नहीं ले सकी और इसी दुख ने मुझे कमजोर बना दिया है तमराज किलविश मेरे अंदर अब किसी से लड़ने की ताकत नहीं है अब मैं कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं यही दुख तुम्हें और ताकतवर बना देगा और तुम आसानी से मार सकोगी शक्तिमान को मैं समझी नहीं मैं तुम्हें समझाता हूं आज तुम्हें अपनी बहन का बदला लेने का मौका देने आया है तमराश किलविश वो देखो शक्तिमान ये, ये तो रंजीत सिंह है मेरी बहन का कातिल रंजीत सिंह नहीं ये रंजीत सिंह नहीं है ये रंजीत सिंह का बेटा शक्तिमान है रंजीत सिंह का हम शक्ल लेकिन ये कैसे हो सकता है रंजीत सिंह के बेटे को तो आपने मार दिया था हाँ मैं भी यही समझता था कि मैंने उसे मार दिया है लेकिन वो मरा नहीं उसे बचा लिया था सूर्यांशियों ने क्योंकि सूर्यांशी जानते थे कि रंजीत सिंह के बेटे के हाथों मेरी मौत लिखी है और इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने रंजीत सिंह के बेटे को शक्तिमान बना दिया ताकि वो मेरी मौत बन सके मगर इससे पहले शलाका उसे मारे की महामहिम वो मेरी बहन के कातिल का बेटा है इसलिए उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं रंजीत सिंह के वंश को पनपने नहीं देगी शलाका 
अंधेरे को तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी चलाका की उम्मीदों पर खरी उतरेगी महामहिम शक्तिमान की मौत होगी और यकीनन मेरे ही हाथों होगी अब तू नहीं बचेगा शक्तिमान मैं मर जाती मेरे खुदा तुझे तू तु उठा ले तुझे तू तु उठा ले परवर दिगार खुदा अमित खुदा के लिए ऐसा मत कहिए अमित आपको कुछ नहीं होगा मैं अभी अभी आपके लिए दवा लेकर आ जाऊंगी सही बेटी इतनी रात गए तुझे अकेली कैसे भेज सकती हूँ काश तूने मुझे एक बेटा भी दिया होता आज के जमाने में बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं अमी मैं आपके लिए बेटी भी हूँ और बेटा भी इस वक्त आपको दवा की जरूरत है और वो दवा मैं भी ला सकती हूँ आप घबराइए मत मैं अभी दवा लेकर आती हूँ लेकिन बेटी इतनी रात गए मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी शक्तिमान के वापस आ जाने से शहर में फिर से अमन चैन लौट आया है आप आप खामखा फिक्रमंद हो रही तो बेटी तेरा शक्तिमान क्यों नहीं आता है हमारी मदद करने नहीं अम्मी इतनी सी बात के लिए हमें शक्तिमान की मदद की जरूरत भी क्या है छोटी छोटी सी बातों में अगर शक्तिमान हमारी मदद करने आएगा तो हम मुश्किल होते जाएंगे और शक्तिमान ये कभी नहीं चाहेगा वो हमारे हौसलों को बुलंद देखना चाहता है वो चाहता है कि हम अपनी मुसीबतों का सामना खुद करें अगर इस देश के सारे लोग ऐसा ही सोचने लगे तो सचमुच फिक्र की कोई बात नहीं होगी इस देश में खुदा तुम्हारे हौसलों को और बुलंद करे बहन यदि समाज के रक्षक समाज की फिक्र छोड़कर ड्यूटी पर सोने लगे तो बात सचमुच फिक्र की हो जाती है ए उठो उठो ड्यूटी पर क्यों सो रहे हो सोने दो यार। ए उठो। उठो। सोने दो ना भाई साहब शक्तिमान शहर में वापस लौट आया अपने ड्यूटी तो वही कर ज्यादा काम करो हमको सोने दो तो ठीक है मैं अपना काम करता हूं
नींद से जगाने के लिए माफ करना दोस्तों दरअसल मैं अपनी चीज आप लोगों से लेने के लिए आया हूँ अपनी चीज आपकी चीज हमारे पास कुछ नहीं है है ये मेरा पर्स है मेरा बटुआ हम्म ये आप लोगों का ही पर्स है आप लोगों का ही बटुआ है मगर ये नोट मेरे मेरे मैंने की पगार क्यों भाई पगार तो ड्यूटी की दी जाती है ना और तुम लोग ड्यूटी मैं कर रहा हूँ तो ये पगार भी मेरी हुई चलता हूँ अरे अरे शक्तिमान ऐसा मत करो बच्चे भूखे मर जाएंगे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा तुम लोग अपनी बीवी बच्चों की फिक्र क्यों कर रहे हो भाई मेरे बीवी बच्चों की फिक्र मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा वो हमारे अपने है ओहो तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे अपने हैं और ये देश ये समाज यहाँ के लोग ये तुम्हारे अपने नहीं है इस देश की तुम नौकरी कर रहे हो वो नौकरी तुम्हारी अपनी नहीं है इस जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी नहीं है और तुम लोग इस जिम्मेदारी को भूलकर यहां चैन से सो रहे हो इस बात की तुम लोगों को शर्म नहीं आती हमसे भूल हो गई शक्तिमान हमें माफ कर दो हम शर्मिंदा है हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे इस बात की क्या गारंटी शक्तिमान हम हमारे बीबी बच्चों की कसम खाकर कहते हैं शक्तिमान ऐसा दोबारा नहीं होगा कभी नहीं होगा हाँ शक्तिमान अब हमें और शर्मिंदा मत करो ठीक है इस बार तुम लोगों को माफ किया ये लो तुम्हारे पैसे मगर याद रहे ये देश का तुम लोगों पर कर्ज है जिसे तुम लोग सिर्फ ईमानदारी से ड्यूटी निभाकर ही चुका सकते हो ठीक है गुड चलता हूं वाकई शक्तिमान ठीक कह रहा था हमें ड्यूटी पर सोना नहीं चाहिए सतर्क होकर ड्यूटी करनी चाहिए चलो सतर्क होकर ड्यूटी करें चलो तुम्हारी शक्तिमान ने तो वाकई कमाल कर दिया मैंने अभी इसकी एक्लूज वाली खबर पढ़ी मानना पड़ेगा इसके व्यक्तित्व को आज देश के हर बच्चे ने इसे आत्मसात कर लिया है वाह क्या बात है शक्तिमान के साथ आदर्श झूठ मत बोलो बड़ों की इज्जत करो नशा मत करो शक्तिमान से प्रभावित होकर देश का हर बच्चा आज इन आदर्शों की बात कर रहा है बल्कि बात ही नहीं कर रहे इन आदर्शों पर चल भी रहा है जबकि हमारे जमाने में इन आदर्शों की बात करना बूढ़ों की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था वाकई बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है हमारे देश में शक्तिमान पता नहीं क्यों जब भी मैं इस तस्वीर को देखता हूं मुझे अपने दोस्त संजीत सिंह की याद आ जाती है आज फिर उसकी याद आ गई और उसकी शक्ल ही नहीं उसके विचार भी बहुत कुछ शक्तिमान से मिलते थे देश के लिए सब कुछ लुटा देने वाला पक्का देशभक्त था वो अरे हां गीता तुम्हें शक्तिमान के मां बाप के बारे में कुछ मालूम है या नहीं मेरा मतलब है तुम जानती हो शक्तिमान के मां बाप को नहीं इसके बारे में मेरी शक्तिमान से कोई बात नहीं हुई है कमाल है फिर तुम उसके कैसे रहस्यों के बारे में जानती हो तुम तो कह रही थी तुम उसके सारे रहस्यों के बारे में जान चुकी हो लगता है शक्तिमान के रहस्यों का कोई अंत नहीं है पापा जैसे ही उसके एक रहस्य के बारे में पता चलता है तो उसके कई रहस्य सामने आके खड़े हो जाते हैं उसके माता पिता कौन है वो रहता कहां है 
ये सब अब भी मेरे लिए एक रहस्य ही है तो फिर तुमने उसके इन रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ पापा और मैं उसके बारे में काफी कुछ जान भी चुकी हूँ हाँ ये बात और है कि जो मैं जान चुकी हूँ यहाँ उस पर किसी को यकीन नहीं है यकीन करने को तैयार नहीं है मतलब ये देखिए पापा शक्तिमान की रिपोर्ट लेकिन मेरे ऑफिस के लोग मेरी इस रिपोर्ट पर विश्वास करने को तैयार नहीं है इस रिपोर्ट में शक्तिमान की उसके गुरुओं की सूर्यांशियों की रुआक्षणों की और किलविश की सच्चाई है पापा लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैं इस रिपोर्ट का प्रूफ तो नहीं तो इसमें क्या गलत है बेटा हर रिपोर्ट के साथ प्रूफ तो होना ही चाहिए लेकिन पापा क्या मैं खुद इस रिपोर्ट का प्रूफ नहीं हूं मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है पापा लेकिन वो लोग मेरी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे कहते हैं शक्तिमान को बुला कर लाओ अगर वो आके कहेगा कि ये न्यूज सच्ची है तभी हम इसे छपने देंगे लेकिन अगर मैं चाहू ना पापा तो उन्हें बताए बिना भी मैं इस न्यूज को छपवा सकती हूँ लेकिन जब उन्हें इस रिपोर्ट पर विश्वास ही नहीं है तो फिर तुम इसे छपवाओगी कैसे अभी हमारे अखबार में कोई एडिटर नहीं है पापा अगर मैं चुपचाप उन्हें बिना बताए ये न्यूज प्रेस में भेज दू तो आसानी से छप जाएगी फिर उसके बाद क्या होता है देखा जाएगा यानी कि तुम गलत तरीकों का सहारा लोगे तो मैं क्या करूं पापा शक्तिमान का सच लोगों तक पहुंचना जरूरी है और इसके लिए मुझे ऐसे ही किसी तरीके का सहारा लेना पड़ेगा नहीं बेटा नहीं वो सच कभी सच नहीं होता जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो और शक्तिमान खुद भी तो लोगों तक अपने सच को पहुंचाना चाहता होगा वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा नहीं पापा मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा अगर उसे करना होता ना तो वो मेरी न्यूज का प्रूफ देने मेरे ऑफिस आ चुका होता वो खुद नहीं आता तो तुम उसे बुला सकती हो मैं क्यों बुलाऊ उसे ये उसकी न्यूज है पापा और अपनी न्यूज का प्रूफ देने उसे खुद आना चाहिए वैसे बेटी तुम्हारा कहना सही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक न्यूज के लिए शक्तिमान को आने की जरूरत है क्यों क्योंकि तुम्हारे लिए इस न्यूज का छपना बेशक महत्व रखता है लेकिन शक्तिमान के लिए महत्व इस बात का है कि उसकी बात लोगों तक कैसे पहुंचती है और उसकी बात लोगों तक बिना न्यूज छपे ही पहुंच रही है तुम खुद देख रही हो कि किस तरह बच्चों ने उसके साथ आत्मसात कर लिया है किस तरह उसके आदर्शों को अपना लिया है इसलिए अगर शक्तिमान तुम तक नहीं पहुंचता है तो तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि किसी भी तरह तुम उस तक पहुंचो और हो सके तो उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करो लो मोबाइल फोन मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है उसके रहस्यों को ढूंढते ढूंढते अगर पिछली बार की तरह तुम खो जाओ तो कम से कम फोन करके हमें बता सकती हूँ कि तुम कहा हो थैंक यू पापा थैंक यू सो मच ओके बेटा गुड नाइट गुड नाइट पापा शक्तिमान का एक और रहस्य पापा को लगता है कि शक्तिमान और रंजीत सिंह में कोई रिश्ता है लेकिन ये कैसे हो सकता है शक्तिमान इतना यंग है वो पापा का दोस्त कैसे हो सकता है और फिर शक्तिमान ने भी तो कहा था कि उसका और रंजीत सिंह का कोई रिश्ता नहीं है आखिर ये राज है क्या दीदी दीदी अबू तुम इतनी रात गए तुम अभी तक सोए नहीं दीदी नींद नहीं आ रही थी दीदी मुझे शक्तिमान की फोटो दो ना शक्तिमान की फोटो उसे लेके तुम क्या करोगे दीदी हमारे फैन क्लब में ना ड्राइंग कंपटीशन है उसे पेंटिंग बनानी है शक्तिमान की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है दीदी और दीदी आपको मालूम है हमारे फैन क्लब में ना शक्तिमान प्राइज देने आएगा वो अकलूस की तरह क्या शक्तिमान आ रहा है ऐसा उसने तुमसे कहा नहीं दीदी ये मेरा विश्वास है आप खुद ही आके देख लेना दीदी मुझे फोटो दो ना प्लीज जाओ टेबल पर रखा ले लो थैंक यू
दीदी थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए अब्बू क्योंकि इस वक्त तुमसे ज्यादा मुझे शक्तिमान की जरूरत है और तुमने मुझे शक्तिमान का पता बता दिया चलो अब गोबर गणेश गंगाधर को फोन करते हैं आओ। गाजर और फल गंगाधर की सेहत का राज है गाजर खाइए मूली खाइए अंगूर खाइए संतरा खाइए सेब खाइए ककड़ी खाइए टमाटर खाइए मगर खाते वक्त फोन की घंटी बजना सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है ये खाते वक्त फोन की घंटी क्यों बजने लग जाती है ये टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लोगों के लिए सरदर्द बन जाएगा चुपेट फोन क्यों नहीं उठाता अरे भाई आपको और कोई समय नहीं मिला था फोन करने के लिए गंगा दर के खाने का समय है ये अब हम आपके पास चलकर तो आने वाले नहीं है फूल माश है अब आपको बजना है तो बजते रहिए कमान गंगाधर फोन उठाओ लगता है सामने वाला प्राणी बहुत परेशान लग रहा है गंगाधर थोड़ा सा रहम कर ही लो उस पर ठीक है खाना रोक देते बीच में पर हम यहां से उठने वाले नहीं है हेलो गंगाधर आपका डायल किया हुआ कोड बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही स्थान पर भी लगा है परंतु अत्यंत गलत समय पर लगा है क्योंकि ये हमारे खाने का समय है तुम तुम गंगाधर ही बोल रहे हो ना? नहीं तुम गंगाधर नहीं हो तो फिर कौन बोल रहे हो हम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री बोल रहे हैं परंतु हम बोल कहा रहे हैं आप हमें बुलवा रही हैं कौन हैं आप और क्यों बुलवा रही है हमें ओह गंगाधर मैं गीता बोल रही हूँ मेरी आवाज भी नहीं पहचानते क्या ये क्या लगा रखा है तुमने सुन बोलो यंत्र लगा रखा है सुन बोलो यंत्र वो रिसीवर रिसीवर देवी जी रिसीवर लगा रखा है हमने रिसीवर तभी तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं ना क्यों गंगाधर जी आई हम बात तो बिना रिसीवर के भी कर सकते हैं देवी जी आप हाँ मैं परंतु आप यकाय यहाँ कैसे आ गयी आपको अभी हमसे फोन पे बात कर रही थी ना देवी जी कहीं आपने शक्तिमान भैया से सीख तो नहीं लिया वो जुग 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 करना टोन भी सिली गंगाधर ये तो इस मोबाइल फोन का कमाल था मैं तो तुम्हारे घर आ रही थी रास्ते में सोचा पता नहीं तुम घर पे होंगे कि नहीं इसलिए फोन करके पूछ लिया दिखाइए तो पकड़िए इसे हम भी तो देखे ये ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट दूरध्वनि यंत्र देवी जी इंसान को भी टेंशन मोल लेने का बहुत शौक है आप जानती है वो वो वो, वो फोन देख रही है फोन जिसका आविष्कार सालों पहले हुआ था अगर वो फोन सर दर्द है ना तो ये दिमाग का दुश्मन है दिमाग को भजिया बना कर रख देता टेंशन का खजाना है खजाना देवी जी आप जानती है ये नगरों में जब आदमी के पास कुछ काम करने को नहीं रहता ना तो वो मोबाइल फोन उठा लेता है और टिक 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 वो है क्या नहीं है अच्छा वो टिक 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 वो पहुंचे क्या नहीं है अच्छा टिक 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 दो इधर दो तुम्हें इस चीज की इंपॉर्टेंस कभी मालूम नहीं होगी ये लो पकड़ो अरे देवी जी इंपॉर्टेंस तो इसकी है 
ये मूली की इम्पोर्टेंस है गाजर की इम्पोर्टेंस है अंगूर की इम्पोर्टेंस है खाकर देखिए तो मालूम पड़ेगा सेहत बने प्लीज अच्छा देवी जी एक बात तो बताइए इतनी रात गए आपका हमारे घर आने का उद्देश्य देवी जी और वो भी हमारे भोजन के समय <laughs> वो क्या है ना गंगाधर अचानक तुम्हारी सूरत देखने की इच्छा हो अच्छा <laughs> तो तनिक ठेरी देवी जी हम अपने मुखार बिंद को अच्छी तरह से धोकर उस पर पाउडर और स्नो लगाकर अभी ठीक है ठीक है अब ये तमाशा बंद करो मैं क्या तुम्हारी सूरत देखने आऊंगी परंतु देवी जी अभी अभी आपने यही तो कहा था तो अब आगे भी सुनो मैं क्या कहने जा रही हूँ मुझे शक्तिमान का पता चल चुका है क्या हाँ मेरी न्यूज का प्रूफ लेने शक्तिमान नहीं आया तो क्या हुआ मैं खुद अपनी न्यूज का प्रूफ लेने शक्तिमान के पास जाऊंगी शक्तिमान भैया के पास परंतु कहा आपको पता चल गया शक्तिमान भैया कहा रहते हैं ये तो नहीं पता लेकिन उस जगह का पता चल चुका है जहाँ शक्तिमान आ रहा है मुझे भी नहीं पता कि मैं कल कहा जा रहा हूं इन्हें कैसे पता चल गया कहा कहा आने वाले शक्तिमान भैया शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में वहां पर बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है शक्तिमान वहां उन्हें प्राइज देने आ रहा है <laughs> कल शक्तिमान भैया अक्रूज में बच्चों को प्राइज दे रहे थे और अभी कल शक्तिमान भैया पेंटिंग कॉम्पिटिशन में फ्रेंड्स क्लब में बच्चों को प्राइज देंगे फिर सुना था कि कुछ दिन पहले चेन्नई में शक्तिमान भैया शक्तिमान कार्निवल में दिखाई दिए फिर सुना कि वो उज्जैन में बच्चों से बात करते दिखाई दिए फिर सुना कि वो दिल्ली में बच्चों से बात कर रहे थे अरे भाई शक्तिमान भैया के पास कोई धंधा वंधा नहीं रह गया क्या है क्या शक्तिमान भैया ने पृथ्वी को बचाने का वो प्रोग्राम रद्द कर दिया क्या तनिक इधर तो आइए क्या वो आपको किसने बताया कि शक्तिमान भैया बच्चों को प्राइज देने कल आ रहे हैं अपू ने और बच्चों को पूरा विश्वास है कि शक्तिमान वहां प्राइज देने जरूर आएगा जैसे वह क्लूज गया था गंगाधर हमें यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए ओ। तुम एक काम करो ओ। कल तुम शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब पहुंच जाओ वहां पर तुम्हें मेरी और शक्तिमान की तस्वीर खींचनी है प्रूफ के लिए ओ। क्या हाँ। हमें आपकी और शक्तिमान भैया की तस्वीर यानी कि हम शक्तिमान भैया और आपकी तस्वीर ले हाँ हाँ गंगाधर ताकि ऑफिस के लोगों को मेरी न्यूज पर विश्वास हो सके परंतु यह नहीं हो सकता क्यों क्यों नहीं हो सकता नहीं हो सकता हम और शक्तिमान भैया की हम तस... के हम और वो शक्तिमान भैया की तस्वीर ले अरे भाई अरे ये नहीं हो सकता तो वो हम और शक्तिमान भैया एक साथ एक जगह पर कैसे रह सकते हैं क्या मतलब भाई देखिए ना एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती वैसे ही दो बुद्धिमान व्यक्ति एक साथ एक जगह में नहीं रह सकते और आप तो जानती हैं इस पूरे भारतवर्ष में दो ही तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं एक हम हाँ, और... हाँ, 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 मुझे पता है पता है एक तो और एक शक्तिमान सत्य वचन देवी जी सत्य वचन हम नहीं जानती थी कि आप हमारे बारे में इतना कुछ जानती हैं देवी जी आप एक काम कीजिए ये फ्रेंड्स क्लब का विचार अपने मन से निकाल दीजिए हम आपके समाचार के प्रमाण हेतु तो कुछ और विधि निकाल लेंगे और वैसे भी कल हमें अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु तो कहीं जाना है तुम कहीं नहीं जा रहे हो समझे परंतु देवी जी हमारी बातों सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना है कल तुम आ रहे हो एंड दैट इज फाइनल अरे पर देवी जी देखो गंगाधर अगर तुम कल नहीं आए ना तो कल ऐसी तुम्हारा और मेरा साथ हमेशा के लिए खत्म क्या कह रही है इसके बाद तुम्हें मेरी कहानी में कोई शेयर नहीं मिलेगा अब और अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना गंगाधर तो इस सारे शहर में तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा ये याद रखना तुम समझे अब मैं जा रही हूँ बड़े बड़े असुरों से तो निपट लिया शक्तिमान भैया अब इसकी धमकी से कैसे निपटोगे
बदला 